Pemirsa tidak bisa mudik saat puasa ataupun lebaran bukan hambatan merayakan kemeriahan Ramadan. Di antaranya Aditya Gilang, WNI yang bekerja di Malaysia ini punya beragam cara merayakan Ramadan di negeri jiran. Berikut kisah lengkapnya dalam spesial program Ramadan, Puasa di Rantau. Puasa di negeri orang, apalagi saat pandemi, tentu memiliki keunikan tersendiri. Kali ini saya akan sedikit berbagi kisah serunya merayakan Ramadan di negeri jiran. Sebagai WNI, saya merasa beruntung tinggal di Malaysia. Kultur budaya tak jauh berbeda, di sini pun mayoritas muslim, sehingga nuansa Ramadan tetap kental terasa. Sahur bersama teman-teman mengobati rindu akan keluarga di tanah air. Seperti anak rantau kebanyakan, saya relatif memilih menu yang mudah diolah sebagai santapan sahur. Nah, hari ini saya sahur dengan menu roti canai yang dalam bahasa Melayu artinya roti dari adonan yang digulung. Memasuki waktu sahur, biasanya saya mengundang teman-teman yang juga tinggal di gedung yang sama untuk menikmati sahur bersama. Dan untuk malam ini kita punya uh, roti canai, salah satu makanan khas dari Malaysia. Simple, praktis, hanya perlu dihangatkan, kita beli sebelum waktu tidur tadi. Tahun ini jadi tahun kelima saya berpuasa di Malaysia. Dua tahun ini, kemeriahan Ramadan di Malaysia dihadapkan pada beragam batasan dan aturan. Seperti ketatnya sistem tracing pengunjung mal atau restoran, dan larangan berpergian antar provinsi. Ngabuburit saya kali ini di surganya oleh-oleh dan kerajinan seni di Kuala Lumpur, Central Market. Waktu berbuka tiba, tak bisa kembali ke Indonesia membuat kami rindu masakan khas kampung halaman. Usai berbuka dan sholat taraweh, salah satu tradisi khas di Malaysia adalah moreh atau menyantap camilan sambil bercerita. Moreh saya kali ini dengan es krim dan lekor. Demikianlah perjalanan saya hari ini. Terima kasih telah menemani dari mulai sahur, ngabuburit keliling Kuala Lumpur sampai berbuka puasa tadi. Salam rindu dan salam hangat untuk semua kerabat dan keluarga yang ada di tanah air. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakan. Dan saya, Aditya Gilang Pratama, melaporkan dari Kuala Lumpur untuk RCTI.